Bonjour à tous, c'est Anne d'Enfant et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de customisation car j'ai refait du coup ma jolie petite Barbie Happening Hair à la base <rire> et euh, en fait j'avais créé sa tenue, nous n'en pas plus pour l'instant et en fait, euh, bah après j'ai eu l'idée carrément de la refaire en entier. Au départ, je voulais la faire sur une autre poupée. Et puis, euh, vu que j'avais déjà tout fait sur elle, et puis pour, par rapport aux, aux dimensions et tout ça, donc je me suis dit, bon, bah on va se lancer, sachant que celle-ci, c'est la seule, comme je vous l'avais dit, que j'ai en double. Et ça m'a fait quand même un peu mal au cœur de lui couper les cheveux et tout et tout. Mais j'avoue quand même que euh, je suis contente du résultat. Donc je vais vite vous mettre euh, les quelques photos que j'ai prises pendant que je refaisais surtout sa tête et puis après je vous montre le résultat final. Nous sommes de retour donc et je vous montre le résultat déjà avec la robe donc j'ai tout réalisé moi même bien évidemment hop c'est grâce d'ailleurs à du tissu que ma maman m'avait acheté et m'a ramené donc merci à toi parce que vraiment je suis contente du résultat <rire> Donc son visage, je lui ai changé déjà pas mal de choses. Donc, bien évidemment comme vous le voyez je lui ai changé ses cheveux, je lui ai mis des cheveux noirs avec quelques mèches grises pour euh, égayer un petit peu tout ça. Je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Et j'ai essayé également de lui faire quelques petites boucles pour que ça fasse un petit peu une espèce d'effet wavy, un petit peu ondulé. Et ça rend plutôt très bien alors j'ai hésité à lui couper les cheveux au carré également et pour l'instant je vous avoue que j'aime bien comme ça voilà après je vous cache pas que je me suis quand même pas mal inspirée d'un personnage que j'adore c'est euh, Selene dans Underworld donc euh, voilà un petit peu c'est pour ça que je voulais lui couper un petit peu les cheveux au carré mais je, je pense que je vais lui laisser comme ça après je sais pas trop <rire> ce que ça ferait donc voilà je lui ai refait également les sourcils ainsi que rajouter un petit peu de maquillage au niveau des paupières pour rendre un petit peu le truc un peu plus sombre parce qu'à la base je voulais la transformer en vampire et puis je m'en suis tellement vue pour sa bouche que finalement je l'ai laissée <rire> assez au naturel, enfin je voulais faire quelque chose de naturel puis par dessus je voulais euh, dessiner ces petites euh, dents de vampire un petit peu comme euh, Draculaura des Monster High mais euh, j'avoue que je me suis dit pourquoi pas laisser comme ça au final ça rend très très bien donc voilà vu que j'avais mis un petit peu le paquet sur les, le fard à paupières je me suis dit on va laisser la bouche naturelle et au final ça fait très joli puis en plus ce qui est bien avec elle c'est qu'elle ne euh, sourit pas euh, toute dans dehors donc ça c'est cool donc sa tenue en elle même je me suis bien amusée également <rire> pour la faire hop on va essayer de dégager ça pour que vous voyez un peu mieux voilà donc le haut, ce sont toutes des parties séparées. Donc j'ai commencé d'abord par un petit bandeau noir pour couvrir sa poitrine. Et par dessus j'ai mis deux petits voilages qui tient avec un nœud derrière son cou. Je trouvais l'effet plutôt très bien. Et puis par dessus j'ai fait mon bustier où j'y ai tressé ma petite chaîne en argent. Pour faire un petit peu les lacets du corset. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et donc... Pour ces petites manchettes, c'est pareil, hein, ce sont des manchettes séparées. C'est simplement des petits cercles avec un trou pour passer les bras que j'ai fait avec le tulle et mon tissu noir également. Et après, j'ai juste euh, passé mon petit fil à l'intérieur pour faire un petit nœud de manière à ce que quand on resserre, eh bien, ça tienne autour de son bras. 
Et j'avoue quand même que le résultat est plutôt vraiment très sympathique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, le bas, ce sont simplement hop, deux jupons. Un jupon bordeaux, donc comme son corset. Hein. Et par-dessus, j'ai mis le tulle pailleté. Et ça rend plutôt vraiment très très bien. J'aime bien. Donc euh, ma petite vampire, je l'ai fait classique. Hein. Après, plus tard, je, je pense que je m'amuserai peut-être à faire, euh, essayer de reproduire la combinaison de Selene dans Underworld. Donc quelque chose de très différent, de beaucoup plus sexy. Donc voilà. Voilà le résultat. Et puis en chaussures, bah en fait j'avais simplement des petites chaussures noires. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, tout simplement. <rire> que j'ai laissé parce qu'au final ça va très bien. Puis en plus, avec la robe qui passe par-dessus, on n'y voit que du feu. Donc voilà pour ma petite customisation version vampire. J'espère qu'elle vous plaît. Moi je me suis éclatée à la faire. J'ai beaucoup ragé aussi. <rire> Comme toujours parce que euh, bien souvent a, ça ne se passe jamais comme euh, on souhaiterait <rire> et du coup bah voilà il y a des fois où je perds un peu euh, mes moyens mais au final je suis très très contente du résultat elle est vraiment très chouette après pour ce qui est vraiment de refaire les yeux et tout ça je suis pas du tout à l'aise encore et puis rien qu'avec la bouche comme je m'en suis vue, euh, sincèrement, je pense que j'arriverai jamais à faire quelque chose de bien. Je sais pas comment les autres y font. Sincèrement, quand on les voit en vidéo, ils a l'air tellement simple. Et en fait, euh, je sais pas, je, je dois peut-être pas avoir le matériel. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le crayon aquarelle, j'ai essayé le, le crayon euh, Prismacolor. Je pensais que ça marcherait mieux. C'est avec ça que j'ai réussi à faire la bouche, mais sinon... Euh, refaire tous les yeux et tout ça non je pense pas que je pense pas que je le referai parce que sincèrement c'est galère c'est vraiment très galère donc voilà déjà les cheveux c'est plutôt pas mal c'est très très long euh, j'ai mis alors en sans compter le fait de couper les cheveux d'avant ensuite d'enlever tous les cheveux pour que les la boule à zéro euh, donc rien que le plantage de cheveux ça m'a pris 7 heures donc c'est très 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 long rien que ça et puis euh, juste pour faire ce que j'ai fait sur son visage ça m'a pris des plombes aussi donc euh... <rire> je vous avoue que je me sens pas d'attaque pour faire euh, autre chose comme certains font <rire> donc voilà en tout cas si vous avez aimé la vidéo comme toujours n'hésitez ben, pas à me faire savoir et à mettre vos petits pouces bleus et quant à moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo bye